准备去世外园区放松心情的艾女士，看着在自己身后的跟屁虫，怎么甩都甩不出来，直接整个给他一拳。灰宝还不服气，试图跳到妈妈身上打击妈妈，不料又被妈妈一拳干。紧接着又来了一记嘴回去，被打哭的灰宝吓得不敢再靠近妈妈。而这一切都被待在小树上的瑞宝看见了，好像在说：“妈妈打了妹妹，就不能再打我了。”被打后的灰宝试图爬到小树上去寻找。但瑞宝似乎在用眼神警告灰宝，让他不要靠近自己。灰宝读懂姐姐提示后，便灰溜溜的从小树上滑了下来。等灰宝再次走到妈妈面前时，没想到直接被妈妈给叼起来了。下一秒，试图挣脱妈妈抱住的灰宝，不小心从小树上掉下来。挨揍后的灰宝，手脚都变得难以。一会儿，我们的灰雷达扫描到了妈妈，跟着妈妈去往了通往室外的通道门口。灰宝在妈妈身旁逆位。不断对妈妈撒娇，想让妈妈带自己一起出去。爱宝看到灰宝来找自己，爱女士先是给灰宝一顿爱的抚摸，随后便上演了调虎离山子。只见爱宝假装骗灰宝往内场走，等灰宝不注意时，又立马变回头。而灰宝反应过来时，爱宝则早已经出门了。灰宝靠自己的小，终究还是跑不上妈妈。跑到门口后的灰宝，试图用小手扒拉开房门。灰宝现在的样子，简直是遗传到了乐宝的精髓，因为此时的乐宝。也正趴在奶爸的门口，只见乐宝在门口来回转圈，还时不时的趴在门口往外张望，好像在喊奶爸给自己开门，让自己回家。眼看通道门里始终没有动静，乐宝只好转身离开，和灰宝一样都没有得偿所愿，妥妥保家的两个本子。这天，盛希阿姨和宋爷爷分别拿着大竹笋和胡萝卜来到园区，不过吸引瑞宝的并不是竹笋和胡萝卜，而是盛希阿姨手里的相机。瑞宝好奇的凑近盛希阿姨手中的相机。张着大口就想对齐来上一口，想尝尝盛希阿姨相机的味道。盛希阿姨立马抬头看了一眼宋爷爷，心想这可不能被宋爷爷看见，不然自己要挨批评。瑞宝尝了一口相机的味道后，便对其失去了好奇，因为他根本没有竹笋好吃。转身走到盛希阿姨身旁，吃起了盛希阿姨手里的竹笋。瑞宝这聪明且可爱的模样，让盛希阿姨在拿着相机记录瑞宝的同时，还忍不住的将瑞宝搂进怀里。这温馨治愈的画面，让依依看了忍不住的发出噎啵噎啵的声音。而瑞宝这可爱的模样，更是差点让盛希阿姨忘了自己的工作。与此同时，宋爷爷也忘记了自己是来干嘛的了。自从来到园区后，就一直举着手机对着灰宝拍个不停。不过灰宝这边些许有些不给宋爷爷面子，一直是屁股对着爷爷。而宋爷爷的表情此时有些惆怅，不知是不是在思考一会儿如何从树上给灰宝摘下来。直到宋爷爷胳膊举酸了。才想起自己是来干嘛的。宋爷爷走回房间，给姐妹俩去拿盆盆奶。宋爷爷拿来盆盆奶后，先是记录了一下姐妹俩今天盆盆奶的区别。因为灰宝体重领先瑞宝太多，所以宋爷爷今天给灰宝的盆盆奶减了量。记录好盆盆奶的宋爷爷，先是走到瑞宝这边，只见宋爷爷细心的把竹子包好，并放到了瑞宝身边，随后便让盛希阿姨来带瑞宝去喝盆盆奶，自己则接下了抱灰宝下树的重担。果然不出宋爷爷所料。待在小树上的灰宝怎么能轻易下来呢？灰宝见宋爷爷过来，便做出了站定姿势。不管宋爷爷怎么做，灰宝依旧是待在小树上不下来。傲娇的灰宝与爷爷对视着，好像在说：“爷爷，昨天你爬我的树，我在下面守半天也不见你下来。今天我也不下去，看你怎么办。”见灰宝不敢下手，这结果宋爷爷也是预料到的。无奈的宋爷爷只好先去看瑞宝喝盆盆奶的情况。宋爷爷看到盛希阿姨已经喂完瑞宝，便忍不住跟姨母吐槽起来，让灰宝下树实在是太难了。于是宋爷爷便开始在瑞宝这里找寻情绪价值。此时的瑞宝看着灰宝的盆盆奶，一心想要再吃两口，根本不想回家。而盛希阿姨这里不管怎么抱都抱不起来，瑞宝此刻的身子软的就像水一样。而宋爷爷就在旁边哈哈大笑。不过等盛希阿姨抱着瑞宝离开后，宋爷爷看了一眼此刻还在树上的灰宝。瞬间就笑不出来。今天爷爷来到福宝的房间看福宝，此时福宝正在房间吃竹子，看到爷爷来了，福宝转了个身，想离爷爷近一些。这是福宝小时候爷爷陪福宝的时光。白天爷爷有时间就会到室外园区来看福宝，虽然这时福宝也已经成年了，但面对爷爷的近距离接触，福宝依旧很温顺，没有攻击性。福宝一边躺着吃竹子，一边听着爷爷的八卦，手里的竹子都变美味了。福宝表示，爷爷的八卦很下饭。福宝吃舒服后，侧躺了下来。爷爷夸赞福宝越来越可爱了。最后，爷爷和福宝说了再见，表示一会儿再过来。中午，爷爷在过来时给福宝带了胡萝卜。
。爷爷站在树下，将胡萝卜递给福宝。爷爷表示，福宝够不着胡萝卜，但鼻涕都快流下来了。福宝给自己挪了挪身体，使自己手伸长了一些，成功够到了爷爷的胡萝卜。福宝拿过胡萝卜，趴在树上惬意的享用着。福宝吃完后，爷爷让福宝来自己身边。爷爷还给福宝雕刻了两块搞怪的胡萝卜。爷爷这是想要弥补福宝万圣节时没有送福宝礼物呀。福宝吃着胡萝卜，好吃到鼻子里的鼻涕都流出来了。福宝在吃完胡萝卜后，爷爷又给福宝送来了窝头。爷爷表示，今天福宝吃的肚子很大。爷爷用手指戳了戳，很有弹性。第二天，福宝在树上睡觉，爷爷又给福宝送来了窝头。福宝闻到窝头的香味后，醒了过来，打算先给窝头吃完再睡。下午，爷爷来接福宝回家，福宝并没有向通道门口走去，而是来到了爷爷身边。想让爷爷陪自己一起回去，福宝静静地坐在门口，沉思了一会儿。在门口和爷爷之间，还是选择了爷爷。一会儿，福宝从通道门里走了进来，爷爷在体重秤前给福宝投喂小零食。下一秒，爷爷在问福宝好不好吃时，给福宝叫错名字了，给福宝叫成了爱宝。爱宝，啊不胖不胖。等福宝回到房间后，躺在爷爷面前，惬意地享受着竹子，幸福感满满。当爷爷在演讲时提到福宝回国的事情时，眼泪不争气的从眼睛里流了下来。参加听讲的姨姨们也都感同身受，有些姨姨也擦拭着眼角的泪。江爷爷表示，这不是自己想要的氛围。이런분위기제가원치않았어요이런분위기안되려고연습을많이했는데연습할때는안그랬는데江爷爷开玩笑的说道，可能是自己年纪大了。而今天演讲专题讲述的是福宝。江爷爷一出场，引得姨姨们欢呼，表示爷爷好帅。哦，알고있어알고있어알고있어。今年是在动物园工作的第三十六年。爷爷讲到福宝时表示，福宝是七月二十日九点四十九分出生的，出生体重一百九十七克，想必就算是江爷爷的亲生女儿。江爷爷记得都没这么清楚。自从福宝出生后，自己就被人们称为爷爷。江爷爷表示。福宝出生的瞬间，感觉那是自己作为饲养员来最棒的瞬间之一。爱宝和乐宝自然恋爱成功后，经历了121天的怀孕期以及出生前两小时的阵痛，福宝这才顺利出生。那一瞬间，江爷爷表示，真的又激动又感动。这张图片是爱宝分娩时的样子，上面放着胡萝卜和窝头。但此时的爱宝难受的并不想吃任何东西。有姨姨问：大熊猫小时候那么小，还没有亲团大，会痛吗？江爷爷表示，当然了，都是一样的痛苦。爱宝这个时间段里坐立不安，等待着分娩。为了缓解身体的难受，爱宝爬到了栅栏上。爷爷表示，爱宝爬栅栏的情况很少很少。爷爷幽默地讲道：“这就像是人类在分娩室不知所措地去揪老公的头发时一样。”这样难受的状态，爱宝忍受了两个小时。随着爱宝羊水破了，一声啼哭从爱宝身下传来，福宝成功的顺利诞生。爷爷还提到，爱宝和乐宝见面时，因为爱宝和乐宝之前都是独自生活。所以见面后很难一次就对彼此产生爱意。当时江爷爷的计划是每两个小时为间隔，让他们见面一次，就这样进行了五次，但一直没有成功，因为大熊猫怀孕机会只有三天，这时便已经过去了半天。而这时乐宝和爱宝也都累了，就这样，爷爷们决定再做最后一次尝试。谁知这一次竟然奇迹般的成功了。当时爷爷表示，这个瞬间不亚于福宝当时出生时的激动。讲到最后，江爷爷便说到了明年福宝要回国的事情。爷爷表示，很多人问福宝能不回去吗？爷爷说自己会回答，为了福宝的幸福和健康，是一定要回去的。但是对于内心来说，怎么会是一样的？爷爷表示自己也觉得很可惜。说着，爷爷眼中的泪便止不住了。爷爷表示，不管福宝以后长到多大，他始终是自己的熊猫宝宝，自己永远都会为福宝应援。宋爷爷正在为两只熊猫宝宝制作早餐，虽然两只熊猫宝宝。现在都在爱宝身边了，但是爱宝的奶水是有限的，所以宋爷爷只能额外准备奶粉，因为宋爷爷需要抱着熊猫宝宝喂食，所以宋爷爷先给自己消了消毒。此时的灰宝和瑞宝正在玩耍打闹，宋爷爷拿着奶瓶坐在其旁边，爷爷先是给灰宝抱了过来，给灰宝擦擦嘴，然后便开始喂灰宝进食，看灰宝这大口大口进食的样子，刚才肯定是在妈妈身边没吃饱，而瑞宝则表示妹妹吃快点，自己也饿了。瑞宝痴痴望着灰宝，灰宝表示：“姐姐别着急，自己已经在努力了。”灰宝吃完，爷爷给灰宝擦了擦嘴，然后给其拍了拍背，帮助灰宝打嗝。瑞宝表示：“不用拍妹妹了，妹妹现在已经会自己打嗝了。”爷爷快看看我，我还饿着呢。爷爷忙碌完灰宝
，终于轮到瑞宝了。爷爷将压在瑞宝身上的灰宝抬开，然后开始给瑞宝喂食。同样的，爷爷先是给瑞宝擦了擦嘴，然后开始给瑞宝喂食。瑞宝吃饭显然没有灰宝吃饭安静。瑞宝的小手动来动去，吃快了和吃慢了，瑞宝都有明显的反应。瑞宝每次都需要分两次进食，而灰宝这时在一旁不安分了，像是要抢姐姐的奶喝。在灰宝的不断骚扰下。爷爷最后也算是顺利完成喂食。爷爷给瑞宝拍了拍背，姐妹俩的干饭时间便结束了。然后爷爷开始为熊猫宝宝打扫房间，而姐妹俩在房间四处走动着。灰宝的步伐比瑞宝稳健很多，瑞宝走路则还是会经常摔跟头。而且灰宝虽然作为妹妹，但是受欺负的总是姐姐瑞宝。这不，灰宝给姐姐压在身下，又给姐姐教训了一顿。而爱宝现在在吃饭时间选择自动屏蔽熊猫宝宝的动静，不然爱宝吃饭都吃不消停。房间打扫完，爷爷开始为熊猫宝宝测量体重。先是给灰宝进行测量，灰宝在盒子里很是不安分，而瑞宝则是一脸蒙圈的状态下完成的